നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോസിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കെമിസ്ട്രിയിലെ കെമിക്കൽ ഇക്ലൂബ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ലേ ഷാർട്ട്ലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലോ ആണിത് അപ്പോൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ഇത് ലേ ഷാർട്ട്ലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലം ആഡ് ചെയ്ത് വരും തോറും എന്താണ് ആ ലോസിൽ കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡായി ഇൻക്ലൂഡായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ലേ ഷോട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് വെൻ എ സിസ്റ്റം ഈ ഡൈനമിക് ഇക്ലിബ്രിയം എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഈ ഡൈനമിക് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വെൻ എ സിസ്റ്റം ഇൻ ഡൈനമിക് ഇക്ലിബ്രിയം എൻകൗണ്ടേഴ്സ് സ്ട്രെസ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിലീവ് ദ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും കാര്യത്താൽ ഒരു അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ അറ്റാക്കിന് എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാളെ മെതിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് അയാളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് നിലയിൽ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങളും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആരാണ് പ്രഷർ മൂന്നാമത്തത് വോളിയം നാലാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആറാമത്തെ എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലേഷോട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ബാലൻസ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇക്ലിബ്രിയം ദ ഇക്ലിബ്രിയം ഷിഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഈസ് ആനുവൽഡ് അതായത് ഒരു ഇക്ലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ്ട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്ലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്ലിബ്രിയം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ത് വരും ആ സൈഡിലേക്ക് വരും എവിടെയാണോ ആ എഫക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിലേക്ക് എന്ത് വരും അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലേ ഷാർട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേ ഷാർട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൗ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ എഫക്ട് ചെയ്ത ലേ ഷാർട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ലേ ഷാർട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ എവിടെ എല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട്സിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതേപോലെ മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് താഴത്തേക്കുള്ള ആരോ ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് കാണിക്
അപ്പം എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് എക്സോതോമിക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിനെ ഫേവർ ചെയ്യുക എൻഡോതോമിക്കിനെയാണ് ഫേവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു കേസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻഡോ അവിടെ ഇ എൻ എന്നുണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻഡോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ അപ്ലൈങ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേഷ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ എൻഡോതോമിക് റിയാക്ഷൻ ദ ഇക്വിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ബാ